ಕಲಿಯುಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಸಿ ದಾದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಊರ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಥವಾ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇಲೆವನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡೋ ತರ ನೀವು ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಇವನಿಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸಪೋಸ್ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಈ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗದೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸಿ ಇ ಟಿ ಲ ಅವನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿದೋಗಿದೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಸುಧಾರಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಕನಸಿನ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅವನು ಮೇ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತೇನೋ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಆವಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಲ್ವಾ ಅದೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಟೀಚರ್ ಗೆ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲೈಟ್ ರೇ ಒಂದ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ ರೇ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೇ ತಾನೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಲೈಟ್ ಒಂದ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಟ್ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಲೈಟ್ ರೇ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ಎರಡು ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇ
ಇದು ಆಂಗಲ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೊತೆ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಲೈಟ್ ರೈಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೊತೆ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಆವಾಗ ಲೈಟ್ ರೇ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಇದ್ರ ಕಾರಣ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸಾರಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ ಕಾರಣ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ರೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಜೀರೋ ಆಗತ್ತಂತೆ ರೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಜೀರೋ ಆದಾಗ ಸೈನ್ ಜೀರೋ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು ಹೌದಾ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ಜೀರೋ ಆಯ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆರ್ ಕೂಡ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಜೀರೋ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು ಆರ್ ಕೂಡ ಜೀರೋ ಐ ಕೂಡ ಜೀರೋ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಜೀರೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳ ಸೈನು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಜೀರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲೂ ಸೈನ್ ಜೀರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲೋ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಲೇಸರ್ ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹೌದಾ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಲೇಸರ್ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೌದಾ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ರೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಈಗ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಡವ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತನ್ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಇದೆ ತನ್ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲೈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲೈ ಅಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗ್ತದೆ ತಾನೆ ಲೈಟ್ ರೇ ತನ್ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತನ್ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ರೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲೈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲೈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ತಾನೆ ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಇದು ತಾನೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಐ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಲಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಈಗ ನೋ